Oggi la rubrica Socializziamo, aspetti e approfondimenti del sociale ed è una rubrica del blog di Giù. Abbiamo il piacere di avere eh, nostro ospite il, lo scrittore flegreo Vincenzo Giarritiello. Grazie, buonasera, buonasera e eh, grazie a te per avermi concesso l'onore di inaugurare da questa tua rubrica. Mi fa piacere, onore mio. Eh, tu sei un appassionato scrittore e lettore, però so che non nasci eh, come scrittore, ma il tuo lavoro è altro. Sì, io curo da quando ero ragazzo la passione per la scrittura, la quale si è rivelata nel corso degli anni un'amica affidata e affidabile. E ho avuto anche la fortuna poi nel tempo di far sì che questa amica mi concedesse anche il, il privilegio di pubblicare le mie storie. So che tu hai all'attivo più di dieci romanzi. Allora diciamo che ufficialmente sono nove al momento, il decimo uscirà quest'estate. Però non tutti sono romanzi, ad esempio ce ne sono due, uno è un saggio su Maria Maddalena e un po' tutto quello che è l'aspetto dell'ognosticismo e un altro invece riguarda l'esperienza che curai nel 2006 coordinando un laboratorio di scrittura presso la sezione femminile del carcere minorile di Nisida. Quindi la tua esperienza nasce dal sociale? <ride> Come scrittore no perché ho pubblicato la mia prima raccolta di racconti nel 1997 eh, con Tommaso Marotta editore e si intitolava L'ultima notte e altri racconti. Dopo di quella nel 2000 pubblicai con le edizioni Tracce di Pescara un'altra raccolta di racconti, La Scelta, e poi venne un periodo in cui anch'io attivai nel lontano 2004-2005 un blog che tuttora esiste, La Voce di Caifa, Oggi si chiama La Voce di Caifa 2.0 e non mi dedicai più alla pubblicazione di quello che scrivevo a livello cartaceo. Poi capitò che nel 2017, preparando, rifinendo la preparazione per la Maratona di Firenze, caddi e mi ruppi la clavicola e fui costretto a rimanere a casa per quasi 15 giorni. Quale occasione migliore? Per Ripresi trovare... dei file che, di cui mi ero completamente dimenticato, tra cui c'era questo racconto Signature Rerum, e niente, poi lo feci leggere a un amico scrittore, a un'amica scrittrice, da entrambi piacque, come posso fare, come non posso fare per pubblicarlo, e il mio amico scrittore mi suggerì di sfruttare il self-publishing. E scoprì questa nuova realtà del self-publishing, che sicuramente è una realtà che merita tutto il rispetto. E così con il self-publishing cominciai a pubblicare Signature Rerum, ripubblicai la versione del racconto L'ultima notte. Poi però successe che avevo un romanzo pronto, Il, il ragazzo che danzò col mare, e lo feci leggere a un'amica scrittrice, alla quale piacque molto. E mi disse, vince, aspetta, mandalo agli editori, le, mi piace, vedrai che troverai qualcuno che te lo pubblica. E lo mandai a palla a tutta una serie di editori. Non ci furono risposte. segnali, risposte. Poi due mi convocarono, uno voleva 1500 euro, un altro voleva 1700 euro. Ti ha visto su pazzo, ma, dice, ma io se voglio pubblicare... Deve, deve, me lo devono pubblicare perché il racconto piace non è che io devo pagare per pubblicare e quindi ci misi una pietra, una pietra sopra con la decisione che lo avrei pubblicato anche quello con il self-publishing il 9 dicembre del 2019 non potrò mai dimenticarlo ero appena tornato da un corso di formazione che stavo facendo alla regione perché avevo perso da poco il lavoro 
La telefonata, sono Madre Maria Eugenia, mi hanno delle edizioni Elico, noi abbiamo letto il suo racconto l'ultima notte, ci piace. Allora a me distinto venne, dice sì, a che condizioni? Cioè no, no, a noi il racconto piace perché lo vogliamo, ci piace, lo vogliamo pubblicare, lei non ci deve niente. Quindi hanno creduto in questo contenuto? Sì, hanno creduto in questo contenuto. Hanno e... avuto ragione, ha avuto successo il libro? Senti, allora... Eh... Definire successo il libro come vendite non lo so, queste sono cose che sa la casa editrice. Non ha svelato. No, non è che non ha svelato, cioè sa la casa editrice, però cioè, il fatto che loro poi mi abbiano successivamente pubblicato, un uomo buono in cui ho raccontato l'esperienza con papà malato di Alzheimer, che adesso presenteremo a Cavalleggere alla chiesa di San Ciro il 6 di aprile, quindi fra tre giorni. E poi mi, mi hanno pubblicato l'ultima notte la versione romanzata di quello che era un racconto e stanno per pubblicarmi il nuovo romanzo, significa che comunque a loro effettivamente lo scrittore romanzi, Giaritello piace. Ecco, stavo proprio per chiederti questo, quanto c'è di personale in queste storie? Vabbè, eh, nel, in un uomo buono c'è tutto di personale, infatti io... Un racconto fa... autobiografico. Assolutamente, quindi. non c'è nulla di inventato purtroppo in questo, racconto, in questo romanzo, è di, di Roma cosa scontata, è un romanzo che non avrei mai voluto scrivere. Certo. Cioè proprio lo dico sinceramente. <ride> lo scrissi su indicazione di un amico il quale durante il lockdown si facevano gli incontri online le chat, sai, per stare un po' in contatto, certo. seppure in maniera virtuale, si parlava del più e del meno e ripetutamente io raccontavo, mettevo, in mezzo, mettevo sempre in evidenza questa esperienza. A un certo punto questo amico disse, scusa, Vince, ma tu ne parli sempre di questa, di questa esperienza che hai vissuto con tuo padre, ma perché non scrivi un, una lettera a tuo padre, un racconto? Mi sembrava una cosa, detta sinceramente, fuori da ogni logica. Io non mai avrei immaginato di poter scrivere una cosa del genere. Fatto sta che una mattina mi svegliai, come spesso mi capita, alle 4, 4 e mezzo del mattino, mi piazzai davanti al computer, in 5 settimane, eccolo qua. Così come è uscito, così è stato pubblicato. L'ho scritto dopo 10 anni da quegli eventi, e la cosa che purtroppo mi fa rabbia è che parlando con persone che oggi si ritrovano a vivere la, mia stessa, la nostra stessa esperienza, in effetti le problematiche sono rimaste quelle. Sono comuni. Sì, che in effetti quando si parla di Alzheimer eh, uno pensa all'ammalato. Ma guarda che spesso con l'Alzheimer tu devi curare non solo l'ammalato, ma anche chi cura l'ammalato. Perché curare un ammalato di Alzheimer, così come curare qualunque ammalato che richiede un'assistenza 24 ore su 24, e le famiglie si sfasciano. Le famiglie si sfasciano e noi abbiamo avuto la fortuna, devo dirlo, che subito io e mia sorella, contestualmente a mamma, trovammo subito un accordo e non c'è mai stato uno screzio, sempre la massima collaborazione. Condividevate lo stesso dolore d'altra parte? Sì, condividevamo lo stesso, lavoro, lo stesso dolore come lo condividono tante altre famiglie, famiglie che hanno la stessa disgrazia, vivono la stessa tragedia. Però ho saputo di famiglie che si sono disgregate, di gruppi familiari che si sono disgregati, perché comunque richiede dei sacrifici notevoli che probabilmente non, non tutti sono disposti ad affrontare. Però poi stesso nel romanzo su papà ho anche messo in risalto che ad esempio nell'ultima notte, che è una storia d'amore tra un giovane e una donna matura molto più grande di lui, in effetti io ho narrato in maniera fantasiosa quella che fu la mia prima esperienza amorosa. È stata, stata un'esperienza che mi ha lasciato un bel ricordo e mi è piaciuta riportare, riproporla anche se in chiave romanzata, fantasiosa, in carta. Questo ad esempio è un romanzo che a distanza di quasi 30 anni ancora oggi, chi lo legge, piace. Bene, e io capisco tutto quello che dici, io ho pubblicato soltanto due libri, però ho tanti scritti, eh, perché scrivo anche io da quando ero molto giovane, e allora mi piacerebbe condividere con te anche un altro aspetto. Quanto è terapeutica la scrittura? Ah, moltissimo. Io per questo ho esordito dicendo un'amica affidata e affidabile. 
perché a me la scrittura mi ha aiutato ad affrontare momenti di solitudine in cui diversamente non so come avrei fatto. Io quando da ragazzo, ma ancora adesso, mi vengono quegli attimi interiori in cui ti senti Sbandamento. interiormente sbandato, non dico depresso, ma interiormente sbandato, la scrittura è lì che subito mi tende la mano, io la afferro e camminiamo insieme. Fa venire fuori anche gli aspetti più intimi di noi, no? Ma assolutamente. Che magari con la parola non si riescono a Ma assolutamente, fuori. ma la cosa più bella, sai qual è? Che a me non mi è successo ma probabilmente succede un po' a tutti quelli che scrivono, che raccontano, che si, si dilettano a scrivere o comunque lo fanno per mestiere. A me la cosa più bella è successa con l'ultima notte, ma anche con il ragazzo che danzò col mare, chi li ha letti alla fine mi ha detto sei riuscito a trovare le parole a quello che io dentro non riuscivo mai a manifestare. Non riusciva ad esprimere. Molto bella questa Sì, questa è una cosa che a me... Per uno scrittore è una grande soddisfazione. Ma assolutamente, questa è una cosa che quando me la, quando me la dicono io mi sento gratificato e... E capisci che quella è la tua strada. Sì, no? capisci che quella è la tua strada insieme. perché cioè tu in effetti sei come tracci un solco su cui gli altri trovano una sorta di, di stabilità, diciamo così, di stabilità. E quindi in questa era digitale no? in cui questi ragazzi... Anche quando sono in gruppo, purtroppo, non riescono a socializzare. Cosa Ma... possiamo consigliare a questi giovani? Allora, guarda, <ride> mi viene in mente la, la scena del film Ricomincio da tre, dove Troisi dice a Robertine, Yes, tu che film? La scrittura ti porta ad esse, a, ad isolarti. Per quanto riguarda la socialità, ecco, io penso che la cosa fondamentale è uscire, incontrarsi con gli amici, andarsi a fare una passeggiata, a bere una birra, mangiare un panino. Oddio, io fra poco compirò 60 anni, quindi ho una visione completamente diversa da quella dei giovani d'oggi, per cui raffrontarmi a loro è anche una somma di immodestia perché ogni, ogni generazione ha, meno come la, secondo me ogni generazione ha le sue, i, su, i, i, i suoi i parametri diciamo così su cui eh, strutturarsi la generazione di oggi ha il, il digitale ha i social per cui certo venendo da un mondo tra virgolette preistorico io direi ai giovani ripetere ai giovani la frase di Troise Roberti Yesh tu che film Bene, allora dove possiamo acquistare i tuoi libri? Allora, i miei libri si possono trovare sia in libreria, basta ordinarli, sia online su Amazon e su tutte le altre piattaforme di bookshop che esistono, Mondatori, Feltrinelli e quant'altro. Va bene, allora io ti ringrazio di avermi sostenuta durante questa prima esperienza e invito tutti a seguirci alla prossima puntata. Grazie.